সিলেটে প্রথম একজন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে ওই রোগীর করোনা উপসর্গ দেখা দিলে গত শনিবার তার স্যাম্পল ঢাকায় পাঠানো হয় পরে রবিবার পাঁচ এপ্রিল তার রিপোর্টে করোনা পজিটিভ আসে পরে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বিষয়টি সিলেটের সিভিল সার্জন ডাক্তার প্রেমানন্দ মণ্ডল নিশ্চিত করেছেন জানা যায় করোনায় আক্রান্ত চিকিৎসক সিলেটের ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক মেডিসিন রোগ বিশেষজ্ঞ আপনার যেটা শুনেছেন সেটা ঠিকই আজকে আমাদের প্রথম যে সিলেটের প্রথম যে প্যাশেন্ট একটি প্যাশেন্ট পজিটিভ পাওয়া গেছে সেটা আজকে সন্ধ্যার সময় আমাদেরকে রেজাল্ট কনফার্ম করছে ওনার আমরা প্রতিদিন যে স্যাম্পল পাঠাচ্ছি সেই হিসেবে কালকে যে স্যাম্পলটি পাঠানো হয়েছে কালকের স্যাম্পলগুলো আজকে সকালের দিকে জমা হয়েছে এবং আজকে সন্ধ্যার দিকে আমরা রেজাল্টটা পেয়েছি মৌখিক রেজাল্ট পেয়েছি আর কি যে তিনি পজিটিভ উনি সন্ধ্যার দিকে আজকে সন্ধ্যার দিকে অর্থাৎ চারটার দিকে আমরা জানতে পারছি ওই আঠারো জনের বাইরে আঠারো জনের সংবাদটা তো সকাল থেকে প্রসারিত হয়েছে আর এটা তো আজকে যে রেজাল্টটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে আঠারো জনের বাইরে আমি সংবাদটা জানার পরেই আমাদের ওসমানি যে পরিচালক ব্রিগেডিয়ার মিনুচুর রহমান ওনাকে বিষয়টা জানিয়েছি সিলেট জেলার যে জেলা প্রশাসক কাজী এমদাদু হক ওনাকে আমি বিষয়টা জানিয়েছি এবং উনি কোথায় আছে সে সমস্ত ব্যাপারে অবহিত করানো হয়েছে অলরেডি উনি বাড়িতে আছেন এবং উনি বাড়িতে ওনার পরিবার সহ ওনার সবাইকে কি লকডাউনের আওতায় আনা হয়েছে আমি ওনার ডিজি ম্যাডামকে ডিজি ম্যাডামকে ফোন দেওয়া হয়েছে সে বলছে যে যদি সে বাড়িতে থাকে কোনো সমস্যা নেই বাড়িতে যেহেতু সে অলরেডি মানে ফ্যামিলির অন্যান্য লোকদের সাথে যে এক্সপোজ করছে সেহেতু বাড়িতে যদি তাকে কঠিনভাবে লকডাউন করে রাখা হয় সেটাই তার জন্য বেটার হবে আমি যেটা শুনেছি যে তার হয়তো বিদেশিদের সাথে অথবা কোনো বিদেশি লোক আসছিল তার সাথে একটা কন্ট্যাক্ট হিস্ট্রি আছে এই এলাকার লকডাউনের চিন্তা ভাবনা তো অবশ্যই যেহেতু আমরা জেলা প্রশাসককে বিষয়টা জানিয়েছি এটা জেলা প্রশাসক তার নিজস্ব যে কর্মী আছে অথবা সশস্ত্র বাহিনী তাদেরকে নিয়ে হয়তো ওই এলাকাটা লকডাউন কালকে সকালের মধ্যে করে ফেলতে পারে সে তার কাছে আসলে সে হয়তো তার সাথে কথা বলতে পারে কাছাকাছি বসে এটা হতে পারে এরকম মানে একটা হিস্ট্রি আছে যে হয়তো বিদেশের কাছাকাছি কেসে অথবা বিদেশি লোক তার কাছে আসলে এরকম একটা হিস্ট্রি বলবো আর কি আমাদের সিলেট তো আসলে প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় করোনা পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে সেই দিক থেকে চিন্তা করলে সিলেটে আমরা যে প্রথম পেশেন্টই পেলাম সেটা অনেকটা দেরি করেই আমরা পেয়েছি তারপরেও আমি বলবো যে ছিলেটে যেহেতু প্রবাসিত অধ্যুষিত এলাকা সেই হিসেবে ছিলেটে আরও অনেক সুপ্ত রুগী যারা এখনও হাইড অবস্থা আছে এবং এরকম মানে অগণিত অনেক পেশেন্ট মানে আছে এবং থাকতে পারে সেই হিসেবে সিলেটবাসীর জন্য আমি আগেও বলেছি যে হোম কোয়ারেন্টাইন অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে করতে হবে এবং অত্যন্ত কঠিনভাবে সিলেটে আমরা কয়েকদিন আগে যেভাবে রাস্তাঘাটে লোক দেখেছি তার তুলনায় গতকালকেও প্রচুর লোকের সমাগম আমরা দেখেছি এবং আজকে বিকেল থেকে সশস্ত্র বাহিনীর যে কাজ সেই কাজের এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অত্যন্ত কঠিনভাবে আজকে বিকেল থেকে আবার সিলেট শহরকে মোটামুটি একটা কন্ট্রোলের মধ্যে নিয়ে আসছে সেই হিসেবে এই কন্ট্রোলিং অবস্থাটা অবশ্যই ধরে রাখতে হবে এক দুই নম্বর হচ্ছে সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে আসলে ঘরে থাকাটা অনেক কষ্টকর ব্যাপার তারপরেও আমাদের কিছুটা কষ্ট করতে হবে কারণ বাইরে যেভাবে মৃত্যুর হার এখনও চলছে সেই হিসাবে সিলেটে যে যে পরিমাণ বাইরের প্রবাসীরা আছেন সেই হিসেবে সিলেট অত্যন্ত ভালোভাবে একটা জায়গা সেই ক্ষেত্রে তাদের হোম কোয়ারেন্টাইন অবশ্যই বাধ্যতামূলক তার পাশাপাশি যে স্বাস্থ্যগত যে নির্দেশনাগুলো তাকে অবশ্যই বারবার হাত ধুতে হবে তাকে কোনো জিনিসকে স্পর্শ করা থেকে বিরত রাখতে হবে কারোর সাথে হ্যান্ডশেক করা কারোর সাথে কোলাকুলি করা এইগুলো থেকে তো যদি অসুস্থ রোগী জানা যায় তার কাছাকাছি হওয়া যাবে না বাইরে বাজারে গেলে সবসময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এই নিয়মগুলো তাকে অবশ্যই অবশ্যই পালন করতে হবে নগরের হাউজিং এস্টেটে সোমবার সকালে রোগীর বাসা লকডাউন করা হয় বলে জানিয়েছেন তিনি আকিব চৌধুরী ডালসলেট টেলিভিশন সিলেট